e aconteceu, aconteceu várias vezes da gente estar tá tocando, minha banda lá, de repente chegava um cara e falava, pô, quero levar vocês para a inauguração do meu hotel. Uhum. Aonde o teu hotel? Em Dallas. Beleza, vamos. Aí a gente chegou na inauguração do hotel do cara, ele contratou a gente por três dias. Né? Aí uhum. ele explicou, ah, o primeiro dia vocês vão tocar para os diretores e né, o staff do hotel, uhum. vai ser uma... o segundo dia vai ser convidados. E o terceiro dia vai ser para hóspedes. Né? Uhum. Beleza. O primeiro dia foi de boa, sussa. No segundo dia, a gente, tava, a gente ficou hospedado em outro hotel, não foi no hotel dele. Ah, ele não deixou no hotel. Não, não, porque estava cheio ah, o hotel de tá, convidados. Entendi, é. Mas não ia deixar também, porque era um hotel high class demais. Ah, não se misture com essa gentalha. Tipo isso. <risos> tipo isso. <risos> tipo isso. Aí, aí ele manda a, a, a organizadora do evento, liga para a gente na manhã seguinte, né? A gente tocou a primeira noite, na manhã seguinte ela liga. É, hoje eu preciso que vocês cheguem em tal horário e por favor de smoking ele a gente falou oi não. smoking ninguém falou nada para ninguém hum. brifou isso para nós a gente tem uma roupinha aqui mas smoking não tem é. vou mandar que horas smoking é, ela falou putz não falaram para vocês não, não tem problema me dá 10 minutos ela ligou depois falou ó vai nesse endereço todo mundo da banda vão vestir você a gente chegou numa loja Armani lá é emprestado ninguém vai levar nada mas o cara mediu a gente foi todo mundo de smoking a gente chegou lá na, no evento, aí tinha uma, as luzes, estava tudo diferente de uma noite anterior. É, as luzes e tapete vermelho. Hum. E aí a gente entrou, a mulher chamou a gente, ó. Naquele tempo era Blackberry. Eu tinha um Blackberry. O celular. É, uhum. não, era, não era iPhone, não. Mas uhum. tirava foto é. e tal. Ela falou, não pode tirar foto dos telefones, não sei o quê. Todo mundo... Tá bom. A gente foi lá pro camarim, ficou lá esperando. Ela voltou. Não pode, não pode, não pode. Por favor, se vocês fizerem isso, vão cortar minha cabeça fora. Não, não tem problema. A terceira vez que ela veio, eu falei, mano, deixa eu ver a guest list aí, por uhum. favor. Ela uhum. o olho mostrou assim pra gente, mano, o primeiro da lista é Martin Scorsese. Meu Deus do céu. Martin Scorsese, Cameron Diaz, Justin Timberlake, eles estavam juntos naquela uhum. época. Jonas Brothers. Uma galera assim, sério, é só isso, assim. Eu falei, cacete, mano. Aí eu fiquei nervoso. Pra é, aí eu fiquei nervoso. <risos> E aí, a gente começou a tocar. Uhum. E tava ali, Martin Scorsese, tava a galera, a gente tava tocando na piscina do hotel. Assim, tocando né? e vendo a galera passar. A gente tocando ali um funkzinho latino. Uhum. A galera ali dançando. E, de repente, aí eu conheci um, um personagem aqui de Nova York, que eu vou indicar para vocês trazer ele aqui depois. Legal. Uh, um deles é Luiz. Uhum. Ele é saxofonista também. Eu conheci ele aquela noite. Isso foi em 2011, tá? Uhum. 2010, 2011. A gente tava... Não, 2009. A gente tava tocando, de repente, tá, tinha uma mulher dançando, louca, dançando, dançando, assim, <risos> sabe, meio over, sei. né? A gente tava tocando, sei. nem é pra tanto, não é pra tanto, assim. Ela tava bêbado. É. Não, não era, é, tava dançando ali, <risos> dançando pra cacete. E, de repente, aparece um cara com smoking, assim, comigo, eu tava com o saxofone e com a flauta. Aí ele veio, assim, pra mim e falou, posso tocar com vocês, dar uma jam com vocês na flauta? Uhum. Ele falou em inglês, só que uhum. com sotaque carioca absurdo, né? Aí eu falei assim, você é brasileiro? E ele hum. sou. Eu falei, sobe aí, pô. Uhum. Aí ele subiu, tocou a flauta com a gente, tocou, deu uma canja, e a gente desceu, sentou ali com, com, com ele. Uhum. Essa mulher que estava dançando, que nem louca, era a Bebê Gilberto. Eita! E ele era músico dela. Errei, não é gringo, não. Né? E ele era músico dela. Uhum. E eles tocaram no mesmo evento, só que eles tocaram no lobby. Ah, que do louco, hotel. que aí legal, a gente tocou no rooftop. E a gente conversando ali, a, a mulher, a organizadora do evento, ela tinha dito pra gente assim, ó... Oh, não pode... Vocês vão tocar hoje, vocês tocam e vão embora. Uhum. Porque depois vai ter um after e vocês não estão convidados. Uhum. Tá bom. <risos> vocês não estão convidados. É, vai ser o after VIP. É. Só que a Bebel, ela era dos VIP, né? Sim. Ah, porque ela é uma cantora. E aí eu, né? a gente sentou na mesa com ela ali, com a Bebel. E Legal. o Zé Luiz. Uhum. Que o Zé Luiz é meu brother até hoje. Uhum. Uh, e a gente começou a trocar ideia ali e tal. A gente, aí terminou o nosso show. E veio a organizadora do evento e chamou a Bebel. Sim. E falou, oh, Bebel, tua mesa está uhum. pronta lá embaixo. Uhum. A Bebel olha para a gente e fala, vamos. Aí a gente fala para ela, não pode. Uhum. E ela, como que não pode? Uhum. Pode. Aí ela chamou a mulher lá, se eles não descem, eu não desço. Uau! E aí a mulher olhou para ela, então vamos, vamos. E aí a gente foi lá pro... E aí vocês desceram. E aí eu vi a IP, os caras do Cameron ah. Dias, a porra toda ali. A gente já estava agora, não estava mais trabalhando. Agora a gente só estava... A Bebel mora aqui, não mora? A Bebel mora aqui. A Bebel... 
Beijo pra você, parabéns pra sua atitude. Te aguardamos aqui no nosso programa. E aí, trocar uma ideia. <risos> Seria um uma. prazer. Então, primeiro vai pelo Zé Luiz, Zé Luiz <risos> trazer. <risos> Zé Luiz é mais próximo dela. Que legal. E aí, conta um furo aí, aí como de é que bastidores foi lá? Dos, das celebridades. Como é que você tá sentado no... Cara, foi, eu, eu me sentia num, num programa da MTV. Tipo, é, é, é no MTV Awards, né? Exato. Não, não, tem um, um reality, sabe? Aquele que tinha um ah. cara com... É, eu me sentia naquilo, porque tava, tu olhava, eu estava na mesa, eu, a Bebel, e tava o Zé uhum. e, e alguma outra pessoa da equipe dela. E a minha banda, minha banda era muito grande, era uhum. nove, né? Uhum. A gente ocupava a metade da mesa Todo dela. Todo mundo né? mexicano, você era o único brasileiro. O baixista era americano. Ah, legal. É, de, de Austin. Uhum. Tá. Uh, e, cara, a gente ficou pouco tempo, na verdade. Sabe quando tu sente meio peixe fora d'água? Sei, sei. <risos> eu me senti meio assim.